உங்களுக்கு தர்றது சோறு இல்ல தம்பி வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது லியோ டெக் தமிழ் நான் உங்க முரளிதரன் லியோ இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா ஜிமெயில்ல ஒரு குறிப்பிட்ட மெயில எப்படி எளிமையா தேடி எடுக்கிறது அதை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னால் நீங்கள் என்ன நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கக்கூடிய பெல் சிம்பிள் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு உடனே உடனே நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் வாங்க இன்றைக்கி நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் உங்களுடைய ப்ரௌசரில் ஜிமெயில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க நான் என்னுடைய ப்ரௌசரில் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ இரண்டு அல்லது மூன்று வருடங்களுக்கு முன்னால் வந்து ஒரு மெயிலை தேடி எடுக்கணும்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் நம்ம வந்துட்டு ஒவ்வொரு பேஜாக நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்து தேடி எடுக்கணும் ரொம்ப கஷ்டம் அப்படி இல்லை அந்த மெயிலில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு வேடி ஏதாவது நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அதை அதன் மூலமாக நம்ம சர்ச் பண்ணி எடுக்கலாம் அப்படி எதுவுமே தெரியல அப்படின்ற பட்சத்தில் எப்படி எடுக்கலான்றத நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லித்தரேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்துட்டு வீடியோவை ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் நான் என்ன சொல்கிறேன்றது உங்களுக்கு முழுமையாக புரியும் ஓகே இப்போ வந்துட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட தேதியில் உள்ள மெயிலை நான் சர்ச் பண்ணி எடுக்கணும்னா அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் ஆஃப்டர் அப்படின்ற கீவேர்ட் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஆஃப்டர் கோலன் அந்த எந்த வருஷமா அந்த வருஷத்தை போட்டுக்கோங்க அடுத்து வந்து மாசத்தை போட்டுக்கோங்க அடுத்ததா தேதியை போட்டுக்கோங்க அதாவது நான் இந்த கீவேர்டு மூலமா நான் என்ன சொல்றேன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாவது வருஷம் ஒன்னாவது மாசம் பத்தாம் தேதிக்கு அப்புறமா வந்து மெயில ஃபுல்லா காட்டு அப்படின்னு சொல்லி நான் இந்த கீவேர்டில் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இப்ப பத்தாம் தேதிக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பத்தாம் தேதிக்கு அப்புறம் பதினோராம் தேதியில இருந்து இப்போ வரைக்கும் வந்த எல்லா மெயிலுமே வந்துட்டு எனக்கு காட்டும் எனக்கு அப்படி வேண்டாம் எனக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தேதியில வந்த மெயில் மட்டும்தான் வேணும் பதினோராம் தேதி வந்த மெயில் மட்டும் போதும் ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பிஃபோர் அப்படின்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுறேன் சேம் தான் அதே ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாவது வருஷம் கொடுத்துக்கிறேன் ஒன்றாவது மாதம் கொடுக்குறேன் பன்னெண்டாம் தேதி கொடுக்குறேன் அதாவது இதில் என்ன சொல்கிறேன்னா பத்தாம் தேதிக்கு அப்புறமாகவும் பன்னெண்டாம் தேதிக்கு முன்னால் வந்த மெயிலையும் நான் காட்ட சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதாவது எக்ஸாக்டாக பதினோராம் தேதி நான் வந்துட்டு கேட்டிருக்கேன் ஸோ வந்துட்டு நான் இப்போ என்ட்ரு கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தெரியும் உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாவது வருஷம் ஒன்னாவது மாதம் பதினோராம் தேதி வந்த மெயிலை எனக்கு இப்போ காட்டுது இதில் தேதி மாதமும் வந்துட்டு கொஞ்சம் முன்னால் பின்னால் மாறி இருக்கும் அதை பற்றி நம்ம ஃபீல் பண்ண தேவையில்லை ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்துட்டு இந்த குறிப்பிட்ட தேதியில் ஐம்பது மெயில் கூட வந்திருக்கலாம் அந்த ஐம்பது மெயிலேருந்து நான் அனுப்பிச்ச மெயிலை மட்டும் எப்படி தேடி எடுக்கிற ஃபில்டர் பண்ணி எடுக்கிறது அப்படின்றது பார்ப்போம் அதுக்கு நீங்கள் ஜஸ்ட்டு யூஸ் பண்ண வேண்டியது வந்துட்டு டூவில் வந்துட்டு மீ அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ரிசீவ் பண்ண மெயில் எல்லாமே உங்களுக்கு காட்டும் அதாவது இன்பாக்ஸ் மெயில் எல்லாமே உங்களுக்கு காட்டும் ஸோ இப்போ நான் என்ட்ரு கொடுக்குறேன் அதாவது இந்த தேதியில் எனக்கு எந்த ஒரு மெயிலுமே வந்துட்டு நான் ரிசீவ் பண்ணலை அதுதான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி காட்டுது எதுவுமே இல்லாமல் காட்டுது இப்போ ஃப்ரம் அப்படின்ற கீவேர்டில் மீ அப்படின்னு கொடுத்து சர்ச் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் யார் யாருக்கெல்லாம் அனுப்பிச்சிங்களோ அதாவது உங்களுடைய சென்ட் ஐட்டம்ஸ் யார் யாருக்கெல்லாம் அனுப்பிச்சிங்களோ அந்த மெயிலெலாம் உங்களுக்கு இப்போ ஃபில்டர் பண்ணி காட்டும் நான் ஜஸ்ட் என்ட்ரு கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது வந்து ரெண்டுமே நான் அனுப்பிச்ச மெயில் இப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட தேதியில் வந்த மெயில் வந்துட்டு ஃபில்டர் பண்ணி எடுக்கிறது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்ததாக நம்ம நம்மளுடைய அட்டாச்மெண்ட்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபைல் ஃபார்மெட்டை எப்படி தேடி எடுக்கிறதுன்றதை பற்றி பார்ப்போம் அதுக்கு நீங்கள் ஜஸ்ட் ஃபைல் நேம் கோலன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு என்ன ஃபைல் ஃபார்மெட் நீங்கள் தேடுறீங்களோ அதாவது பிபிடி அப்படின்னா பிபிடின்னு கொடுங்க என்ட்ரு கொடுத்தா போதும் உங்களுடைய மொத்த இமெயிலில் இருக்கக்கூடிய பவர் பாயிண்ட் மெயில் எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு காட்டிடும் இல்லை உங்களுக்கு பிடிஎஃப் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பிடிஎஃப்ன்னு கொடுங்க இல்லை உங்களுக்கு எக்ஸல் ஃபார்மெட்டில் இருக்கக்கூடிய மெயிலாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எக்ஸல் எக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்ற கீவேர்ட் கொடுத்து என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மெயிலுமே வந்துடும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எனக்கு எக்ஸல்லாம் இருக்கும் பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்ததை நம்ம பத்து எம்பிக்கு மேலே அட்டாச்மெண்ட் இருக்கக்கூடிய மெயிலை மட்டும் எப்படி ஃபில்டர் பண்ணி எடுக்கிறதுன்றத பற்றி பார்ப்போம் அதுக்கு நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய கீவேர்டு
உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர